മൂന്ന് ഒന്നിനേക്കാൾ മെച്ചമോ അല്ലയോ എന്ന് തോന്നുന്ന നിലയിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യവധാനം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചില ആഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കും ദൈവം ചോദിച്ചാൽ ഈ വാക്യം തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചയിലൂടെ തന്നെ വരുമോ താമസിച്ചാൽ ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം പല ഉദാഹരണ സഹിതം വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലേ ഇത് ഹൃദയത്തിലെ കാഴമായി പതിയത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്റെ വാക്കുകളൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകരുത് നേരെ മറിച്ച് പ്രയോജനമുള്ളതെല്ലാം ആഴമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പതിയണം അതിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടതിന് വളരെ പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ടി വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പൗലോസ് മൂന്ന് പെർസ്പെക്ടീവ്സ് മൂന്ന് കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സത്യം താൻ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്റെ ആഴമാകുന്ന ചില കൺവിക്ഷൻസ് ബോധ്യങ്ങൾ താൻ പറയുക തന്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളത് ബലഹീനരാകുന്ന നമ്മെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണോസ് പറയുക നാം അറിയുന്നു ഇത്ര ഉറപ്പോടെ പറയുന്ന ഈ ബോധ്യങ്ങളല്ല അതാണ് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ എന്ന് നേരമില്ല നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കും രണ്ടാമത് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ചില അഫോമേഷൻസ് എഗെയിൻ ആ ഉറപ്പ് ആദ്യം താന് തന്റെ കൺവിക്ഷൻ തന്റെ ബോധ്യം പറയുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അതേ കാര്യം തന്നെ ഇരുപത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ കാല നിത്യത തുടങ്ങി വരാൻ പോകുന്ന നിത്യത വരെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അസേവിംഗ് പർപ്പസിനെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ വ്യക്തമാകുന്ന ഉറപ്പ് പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അതായത് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആ താഴോട്ടുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഉത്തരം പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എങ്ങനെയാ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരവുണ്ട് ഉത്തരം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വേദോത്സവത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ചിന്തിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകില്ല ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഓലോസിന്റെ ആ ഉറച്ച ബോധ്യങ്ങൾ റോമൻസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് വൈകി വന്നവരുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു റോമൻസ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തന്റെ ഉറച്ച ബോധ്യങ്ങൾ ഈ വേദഭാഗം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാകുന്ന ഒരു വാക്യം എനിക്ക് തോന്നേ ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് മിസ്യൂസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതുമാകുന്ന വാക്യം വേദോത്സവത്തിൽ വേറെ ഇല്ല റോമർ എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോലെ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ദുരുപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദുരുപയോഗിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയിലും അടുത്ത ആഴ്ചയിലും ദൈവം അനുഭവിച്ച ഇവിടെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു റൊമാൻ ഏഴാം എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം പൗലോസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആ ഓർഡർ അല്ല എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഞാൻ പാരൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സമാന്തരമാകുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നും ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വർഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആൻഡ് വി നോ 
that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. New American Standard Bible and we know that God causes all things to work together for the good. For, for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. King James Version, the most favorite version. And we know that all things work together for the good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. E translations of the number of Nokia in Yale. Sina, or your translation of other idi la visi. In the other day, I was seeing the liquor. I was saying, grammatically, the number of Nokia in Yale, or three years of the woman gave the name. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും ചേർത്തും റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുഴുവനായി പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുവാൻ പോകുന്ന ആശയമാണ് എല്ലാ ട്രാൻസ്ലേഷൻസിലും ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഈ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു എന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കേട്ടു എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലത്തിലും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലത്തിലും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കാരണം അതിന്റെ കറക്റ്റ് വാക്യത്തിലെ ഓർഡറിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് തിയോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുക ഓരോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വി നോ നേരത്തെ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അറിയാവുന്ന വേറൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സർവ സൃഷ്ടിയും ഇന്ന് വരെ ഞരങ്ങി ഇറ്റുനോവോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ വി നോ എന്നാല് അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശേഷിച്ച് അതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വലോസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുവാ വേണ്ടുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വലോസ് പറയുന്നതാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഉറപ്പോടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന പറയുന്നു നാം അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വരുന്ന ദൈവവചനം കേൾക്കുകയും അത് ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ജോലോസ് പറയുക നാം അറിയുന്നു വീണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ബോധ്യത്തോടെ പറയുന്നത് അത് ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് വളരെ ഉറപ്പോടെ ബോലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം അറിയുന്നു എന്താ അറിയുന്നത് അറിയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലത്തിലും ദൈവം നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു മലയാളം നമ്മുടെ വർഷൻ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ആകട്ടെ നമുക്ക് ആ വിഷയം ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിപ്പാനാണ് നാം താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നാമതായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻ ഓൾ തിങ്സ് ഗോഡ് വർക്ക്സ് സഹലത്തിലും നമ്മുടെ ഭാഷാന്തരത്തില് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ കൂടെയും അതിന്റെ ആശയം മറ്റൊന്നാണ് വേദോസ്വം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം സകല കാര്യങ്ങളിലും ഓരോന്നോരോന്ന് തനിയെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി കൂടി ചേരുകയാണെന്നല്ല വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സകലത്തിലും ദൈവം 